Hello everyone, welcome back to the channel of FMC. So in this video, we were discussing about the parasympathomimetics and the parasympatholytics. Okay. So first of all, big telials in the intent. This topic is very important. So pharmacology of drugs acting on peripheral nervous system topic lo question didi. Okay. And here, the nervous system classification tells us that sympathomimetics and sympatholytics, parasympathomimetics, parasympatholytics. That is easy to Okay. So, first of all, remember this. Nervous system is two parts in the division. One is central nervous system, and one is peripheral nervous system. Central is the brain and spinal cord. This category is the same. Whereas, peripheral is the same. Uh, other than brain on matter mana complete brain kakunda rest of the body and the coda peripheral loco ostundi so peripheral lo rendu nai nervous system okati autonomic autonomic nervous system in koti somatic nervous system okay ipudu somatic nervous system lo chesi afferent nerves efferent nerves anedi so we call it afferent nerves efferent nerves idea unnuntundi okay body to brain aithe ganaka afferent and brain to body aithe ganaka efferent and autonomic nervous system so idi most important thing endukante meeku pharmacology of drugs acting on the peripheral nervous system lo e category of drugs anni kuda autonomic nervous system classification lone unnai okay so remember autonomic nervous system ans anedi sympathetic nervous system parasympathetic nervous system kind of divide ayyayi okay and malli sympathetic nervous system anedi sympathetic uh, sympathomimetics sympatholytics and mari parasympathetic vachi thappadiki sympathetic nervous system anedi two types kind of divide ayindi parasympathetolytics parasympathetomimetics okay order gut pettukondi sympathomimetics sympatholytics parasympathetomimetics parasympathetolytics so first mimetics ante enti lytics ante enti telusukovali mimetics ante which mimics ante exact ga sympathetic system ela aithe work chestundo alage work cheste dani mimetics antar mimic mimicry ani ela antamu alaga whereas lytics lytics ante enti hydro ipudu for example enzyme em chestundi breakdown chestundi kada alage Iyoka sympatholytics are nearly sympathomimetics activity ni and sympathetic nervous system activity ni against your chest nan matam and the opposite to the action of the sympathetic nervous system than lytic center alagi parasympathetic mimetics same parasympathetic nervous system la act chest ni so parasympatholytics are nearly parasympathomimetics ki against your work chest nan matam so this is the four things good pet calls in the okay mimetics and the same action lytics and the opposite action okay and in kogati bhaga telials in the intent is the keen part if you want to neglect chest a rep within a number of drugs which now put it a put confusion can they want to be good pet con this is the most crucial part and matter and important part could up and good pet for the comparison as the sympathetic system on any body will allow access to the parasympathetic and the body will allow access to the Parasympathetic can be rest conditions low on to the whereas sympathetic can be emergency conditions low on to the so see when you body parts a chala man the grown a body parts and he could have different different the work just a different in the sense okay action can go action different down to the right so a laga when you body body parts can stretch is going to ice heart lungs zit blood visuals muscles so top to bottom randy so first ice and gunny uh facial the grown ice heart and gunny next uh chest cavity and next lungs okay order good pet cone confused no no lungs and git gastrointestinal tract stomach along with the intestinal blood vessels and muscles okay and it put up parasympathetic changes monday constriction of the pupil and mud and a pupil it's in the yellow chest and a for example monarchy in a china was to nail me don't yell i think 
ఐస్ని చిన్నదిగా చేసి చూస్తాము సో దాన్ని కన్స్ట్రిక్ట్ అంటారనమాట సో వాట్ ఈస్ డైలైట్ అంటే సడన్గా మనల్ని ఎవరైనా భయపెట్టాలని చూస్తే సడన్గా భయపడినప్పుడు ఐస్ అనేవి పెద్దగా అవుతాయి చూసారా అది డైలైట్ అనమాట సో డైలేషన్ అనేది ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది అంటే సింపాథటిక్ మైండ్ సిస్టంలో జరుగుతుంది అనమాట సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ హార్ట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మొత్తం హార్ట్ రేట్ని తగ్గిచ్చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో డిక్రీస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాన్ కాంట్రాక్షన్ అంటే హార్ట్ కొట్టుకునే విధానం అనమాట ఓకే సో హార్ట్ ఎంత ఎంత గట్టి కొట్టుకుంటుంది అనే దాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది అండ్ సింపాక్టిక్ వచ్చేటప్పటికి ఇంక్రీజ్ హార్ట్ రేట్ హార్ట్ రేట్ని పెంచుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ హైపర్ టెన్షన్ అనమాట ఓకే సో ఆ కండిషన్ అనేది ఇందులోకి వస్తుంది అండ్ ఇంక్రీజ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట లంగ్స్ సో లంగ్స్కి వచ్చేటప్పటికి కన్స్ట్రిక్ట్ ఎయిర్వేస్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎయిర్వేస్ అనేవి కన్స్ట్రిక్ట్ అవుతాయి సో దెన్ వాట్ అబౌట్ సింపాటిక్ వచ్చేటప్పటికి సింపాటిక్ వచ్చేటప్పటికి లంగ్స్ అనేవి రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి జిఐటి ఇంక్రీజెస్ మొటిలిటీ మొటిలిటీ అంటే మనం ఏదైతే ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నామో అంటే తీసుకున్నామో దాన్ని స్టమక్లోంచి ఎంటీ చేయడాన్ని ఎంటీ చేయాలంటే ఏమవ్వాలి మూమెంట్ అనేది ఉండాలి ఫుడ్ సో అలా మూమెంట్ అయ్యే దాన్ని మో గ్యాస్ట్రిక్ మోటిలిటీ అంటారు సో అదే గ్యాస్ట్రిక్ మోటిలిటీ అనేది పారాసింపాటిక్ మయోమెటిక్స్కి చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక్రీజెస్ సెక్రేషన్ అండ్ కొన్ని కొన్ని సెక్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ సెక్రేషన్ లైక్ సెలేవా సెక్రేషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎవరు పారాసింపాటిక్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ స్పింక్టర్ రిలాక్స్ చేస్తుంది సో స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి మన ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత అది బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఆఫ్ చేసే స్పింక్టర్స్ ఉంటాయి లేదంటే మనం ఏదైతే ఫుడ్ తీసుకున్నామో దాన్ని ఒకేసారి డైజెస్ట్ అవ్వకుండా ఇంటెస్టైన్లోకి పంపకుండా ఆపే స్పింక్టర్స్ ఉంటాయన్నమాట పైలోరిక్ స్పింక్టర్స్ అండ్ ఇంకొకటి సింపాటిక్ వచ్చేటప్పటికి మోటిలిటీ మొత్తం తగ్గించేస్తుంది సో మన ఫుడ్ తీసుకుంటే అందులోనే ఉంటుంది జిఐ స్టమక్లోనే ఉంటుంది డిక్రీజెస్ సెక్రేషన్ సెక్రేషన్స్ అనేవి తగ్గిచ్చేస్తుంది అనమాట సెలైవా సెక్రెట్ అవ్వదు సో సెలైవా సెక్రెట్ అవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎమ్మెల్యేస్ అవి ఏమి రిలీజ్ అవ్వవు స్పింక్టర్ కన్స్ట్రిక్షన్ సో స్పింక్టర్స్ అనేవి కన్స్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్కి వచ్చేటప్పటికి డైలేషన్ సో డైలేషన్ అంటే రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి అనమాట వెరాజ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి సింపాథటిక్లో కన్స్ట్రక్షన్ కింద ఉంటాయి అనమాట ఓకే అండ్ మజిల్స్ రెడ్యూసెస్ బ్లడ్ ఫ్లో టు ద స్కెలిటల్ మజిల్ సో బ్లడ్ ఫ్లో అనేది స్కెలిటల్ మజిల్కి డిక్రీజ్ చేస్తుంది వెరాజ్ సింపాథటిక్ వచ్చేటప్పటికి ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ ఫ్లో టు స్కెలిటల్ మజిల్స్ సో పాజిటివ్ యాక్షన్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి హార్ట్ రేట్ తగ్గి హార్ట్ రేట్ తగ్గిస్తుంది అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ని తగ్గిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మొటిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఈ సెక్రేషన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ ఎందులోకి వస్తాయంటే పారాసింపాక్టిక్ అనమాట వేరాజ్ బ్లడ్ వెజల్స్ని డైలెట్ చేసేస్తుంది అనమాట పారాసింపాక్టిక్ అండ్ నెక్స్ట్ సింపాక్టిక్ వచ్చేటప్పటికి హార్ట్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేసేస్తుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ అవుతాయి అండ్ లంగ్స్ అనేవి రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింపాథటిక్లో హార్ట్ అనేది కన్స్ట్రిక్ట్ అయితే లంగ్స్ అనేది రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది రిమెంబర్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఆపోజిట్గా ఏముంటాయి కన్స్ట్రిక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి హార్ట్ బ్లడ్ వెజల్స్ రెండు కన్స్ట్రిక్షన్ యాక్టివిటీ కింద చూపిస్తాయి అనమాట సింపాథటిక్లో వెరాజ్ లంగ్స్ వచ్చేటప్పటికి రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి ఓకే అండ్ అదే పారాసింపాథిక్ వచ్చేటప్పటికి హార్ట్ అనేది హార్ట్ అండ్ అలాగే బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి రిలాక్స్డ్గా ఉంటాయి వెరస్ లంగ్స్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద కంపారిజన్ సో ఈ కంపారిజన్స్ తెలుసుకోకపోతే ఎప్పటికీ కన్ఫ్యూజన్ కిందే ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు టాపిక్ అది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మిమ్మల్ని ఇందాక అడిగిన టాపిక్ అనేది రైట్ ద డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద పారాసింపాటిక్ అండ్ సింపాథటిక్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అని అడుగుతారు సో అడిగినప్పుడు అది డెఫినెట్గా రాయాలి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు పారాసింపాటో మయోమెటిక్స్ డ్రగ్స్ ఏంటి కోల్నజిక్స్ డ్రగ్స్ ఏంటి అండ్ ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పారాసింపాటో మయోమెటిక్స్ అండ్ పారాసింపాటో లైటిక్స్ సో ఈ రెండింటిని ఫస్ట్ మయోమెటిక్స్ చదివి అప్పుడు లైటిక్స్ చూసుకోండి ఎందుకంటే మయోమెటిక్స్ ఏం యాక్షన్ చేస్తుందో తెలిస్తే ఆ మయోమెటిక్స్
ओके सो न्यूरो मस्क्युर डिजॉर्डर्स रावानी कारण एक्सेसीवे एस्टेल को रिज़ आव वाल सोसारी आ वीडियो चूँक क्लारटी उ वीडियो अक ओके कोलनजि ड्रग्स अंत एस्टेल को आर् एजेंट्स विच मिमिक द एफेक्ट आफ् एसीहे सो सेम एस्टेल को पारासीपैथि ड्रग् अन्ट सो ये पारासीपैथि ड्रग् या चूपो सेम अदे कोलनजि ड्रग्स चूपस्ाएन मैं पारासीपैथ लाइटिक्स अंत ऐंटी कोलनजि अन्ट अंत एसीहे की एगेस्ट ऐक्टन ऐंटोनाइज सो ड्रग्स ए ड्रग्स दट ऐंटोनाइज द एफेक्ट आफ पारासीपैथि और पारासीपैथ मैमटिक ऐक्टिविट इज कॉल एज पारासीपैथो लाइटिक्स ओके सो इे मस्कारनिक रिसेप्टर्स उठाई अंड निकोटनिक रिसेप्टर्स उठाई इफ यू वांट इंफर्मेस और ए नोट अबउट मस्कारनिक अं आलो द निकोटनिक रिसेप्टर्स डेफिटली ऐल मेक एन अनदर वीडियो सो इफ यू नीड सो जस्ट मेक् श्यूर टू कमेंट ओके अंड इन मस्कारनिक एम वन एम टू एम थ्री रिसेप्टर्स उठाई अंड निकोटनिक एन एम एंड एंड रिसेप्टर्स उठाई डेफिट निकोटनिक रिसेप्टर्स वीडियो चस्ता है एन कं इंडिविजुअल दीन कंट क्वेश्चन ओके And now, इपड़ parasympathic-sympathic mimetics or cholinergic drugs अन माट इवें चेस्ता है cholinergic agonist अन्टे agonist अन्टे एम लेदु same action चुपिस्ते हैं So, इन दोने cholinesters and alkaloids अन्नी two categories उन्ने उकटी cholinesters लोकी estylcholine मित्त अन्नी cholins last लो drug की cholin अन्ने दे आड़ा उत्थुन So, remember एस्टाइल कोलनेस्टर्स अंड आलो द आलोइड्स अने रेडे एस्टाइल को मिता को कॉर्बको बिथनको इवे नाग ड्रग्स अंड आलोइडी मस्कारी पैलोकारपि अड एरिकोल ओके अं नैक्स्ट ऐंटी कोलनेस्टि ड्रग्स अन्ट सो अड इंकोटी कोलनजि एगोनिस्ट डैरेक्ट अंड इंडक्ट रेटाई ओके कंफ्यूज अव पारासीपैथ मैमटिक्स डैरेक्ट इंडक्ट रेटाई वेरस ऐंटी कोलनेस्ट्रेस ड्रग्स रिवर्सबल इवर्सबल रेटाई ओके अं इपड़े रिवर्सबल को वेटी फैसोस्टिग्मी नियोस्टिग्मी इड्रोफोनीयम रिवास्टिग्म डोनापिजल अं अदे इवर्सबल को वेटी एक्थिफेट मालतेयान कॉबोमे टापिक प्रतीदी चाल इंपारटेंट एंकंटे मिम्मल ने रईट ए नोट आ पारासीपैट ड्रग्स अड़कु पारासीपैट लाइटिक ड्रग्स अड़को सो स्कि ओके अंड वीट रिवर्सबल वीट इवर्सबल फर् एग्जापल पोल में पुर्गल मंद को ऐडिया हु सो अदी अंदर की पारत मेलथोन अस्टिसइड्स उन्ट इन इफ सपोज वाला पोल में मंदल को इनफाक्ट वाले एपड़ना वाटेड और अनवांटेड तस्कारी वाले वितिन वन अवर् वन अवर् लाइफ स्पैन अनक मन वाली का इफ नाटते कभी इवर्सबल बैंडे इंक मल्ल वाट अच्छे मन वाली प्रोटेक्ट चेयले एंकंसार बैंडे मल्ल तिगे आयुक्त रिसेप्ट सैट नीचे एलमेट अव का दीज आर् इवर्सबल ओके अं इन चूस ऐंटी कोलनेस्ट्रेस ड्रग् रिवर्सबल इवर्सबल रे ओके सो दीज आर् द्लासीफिकेसन बट नैक्स्ट वीडियो इन डीटेल उ चक्त मैटर अच्छे सरपोद ओके